memberikan kepercayaan menyelenggarakan berbagai forum internasional ya terutama ketika pandemi COVID sudah mulai mereda ini menunjukkan kepercayaan dunia akan leadership atau kepemimpinan Indonesia termasuk dalam forum AIS ini inisiatifnya ada dari Indonesia sejak 2017 itu juga sebelumnya kita memimpin E20 dan bulan depan di awal kita juga akan memimpin penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta ke-43 setelah sebelumnya yang ke-42 di Labuan Bajo event-event internasional kepercayaan internasional kepada Indonesia ini teman-teman sekalian termasuk AIS Archipelagic and Island State Forum tidak ada artinya tidak ada maknanya kalau tidak disampaikan kepada publik oleh teman-teman media karena itu kami sangat berharap teman-teman jurnalis media wartawan bisa mengamplifikasi penyelenggaraan AIS kepada publik agar masyarakat bisa lebih memahaminya terlebih tadi yang disampaikan oleh Bang Ucok dan Mas Oki bahwa penyelenggaraan AIS ini bukan cuma omong-omong seminar, arisan kemudian muncul leaders declaration tanpa hal-hal konkret yang kita lakukan baik sekali kalau teman-teman juga bisa menyampaikan kelak nanti itu hal-hal yang konkret apa manfaat buat Bali sebagai tempat penyelenggaraan manfaat buat Indonesia sebagai negara penyelenggara negara yang punya inisiatif buat kawasan buat negara-negara kepulauan sendiri dan buat dunia karena itu kami dari Kominfo sesuai dengan tugas dan fungsinya kita akan memfasilitasi peliputan oleh teman-teman ya, kita menyiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah kawan-kawan melakukan peliputan kita akan menyiapkan media center kemudian dengan berbagai fasilitasnya ada laptop, ada jaringan internet Kemudian juga fasilitas lainnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Septri begitu. Kemudian juga kita akan memfasilitasi registrasi. Ya nanti ada registrasi. Kita nanti akan melihat uh, registrasinya itu pengalaman di sejumlah event internasional melalui website. Ya, melalui website kita akan coba lihat ya apakah kita perlu uh, memakai website atau tidak tetapi umumnya seperti itu ya ada registrasi nanti uh, akan ada akreditasi juga ya, akan ada akreditasi kita ya memperkirakan paling tidak ya 500 sampai seribuan wartawan yang bisa meliput ini nah di awal-awal sebelum ke KTT bulan Oktober 11 Oktober mungkin kami juga akan menyiapkan beberapa materi yang bisa teman-teman siarkan kepada masyarakat ya, apakah itu melalui press release ataukah melalui jumpa pers atau yang lain-lain kita coba susun ya, sedemikian rupa supaya masyarakat lebih memahami karena mungkin bagi kita kebanyakan Archipelagic and Island State Forum ini sesuatu yang baru yang belum familiar karena memang baru dirilis juga ya agak beda misalnya dengan G20 dengan KTT ASEAN atau forum lain-lainnya IMF misalnya karena itu saya kira perlu pemahaman buat kita dulu gitu ya baru kemudian kita bisa menuliskannya buat masyarakat karena ini KTT, maka kita berharap nah, kepala negara, negara nah, kepulauan, negara pulau dan kepulauan bisa hadir. Ya bisa hadir sampai sejauh ini, 
ya kurang lebih ya uh, 13 kepala negara akan hadir kita berharap makin mendekati mendekati 11 Oktober akan makin banyak yang uh, konfirmasi ya uh, hadir begitu karena kita sudah siapkan beberapa acara selain uh, substansinya ada pertemuan atau uh, pertemuan kita tingginya tentu ada galadinya ada lain-lain uh, begitu ya yang biasa dilakukan di setiap forum uh, internasional. Nah jadi uh, sekali lagi ya, kami berharap teman-teman media di Bali baik media lokal Bali maupun uh, perwakilan media-media nasional yang ada di Bali bisa menggaungkan penyelenggaraan NICE ini kepada masyarakat dan juga lebih lagi manfaat konkret apa yang bisa kita peroleh dari penyelenggaraan.